స్విమ్మింగ్ పూల్స్ డెత్ పూల్స్ గా మారుతున్నాయి సరైన అనుమతులు లేకపోవటం ఉన్న నిర్వాహకులు నిబంధనలు పాటించకపోవడంతో పసిపిల్లల ప్రాణాలు బలవుతున్నాయి జీడిమెట్లలో గాజుల రామారంలో డాల్ఫిన్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో పడి పదమూడేళ్ల బాలుడు మృతి చెందాడు కోచ్ పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగింది బాలుడి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించకుండానే నిర్వాహకులు బాలుడిని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు స్విమ్మింగ్ పూల్ కు చేరుకుని తన కొడుకు మృతికి నిర్వాహకులే కారణమని ఆందోళనకు దిగారు దీంతో నిర్వాహకులు పరారయ్యారు ఈ ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి రాధాకృష్ణ అందిస్తారు రాధాకృష్ణ అసలు ఈ ప్రమాదం ఎలా జరిగింది బాలుడి తల్లిదండ్రులు ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్రధానంగా గాజుల రామారంలో జరిగిన సంఘటన చాలా దారుణమైన సంఘటనగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే స్విమ్మింగ్ పూల్ కు వచ్చిన యువకుడు బాలుడు పదమూడేళ్ల బాలుడు అతనికి కనీసం ఈత వస్తుందా రాదా అనేది కూడా ఆలోచించకుండా కేవలం గంటకు డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు ఆశపడి అబ్బాయిని స్విమ్మింగ్ పూల్ కి పంపించారు లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత అతను మునుగుతున్న సమయంలో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది చూసి వెంటనే అతన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే పక్కనే ఉన్న లోకల్లో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు అప్పటికే అతను చనిపోయారని చెప్పారు ఆ తర్వాత నేరుగా గాంధీ మార్చురికి తరలించారు కనీసం ఆ బాలుడు ఎవరు తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ ఉంటారు అసలు ఎక్కడ నుండి వచ్చాడు ఆ బాలుడు అనేది కూడా కనీస సమాచారం కూడా లేకుండా వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ నుండి పంపించి వేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రులకు అంటే జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక మిస్సింగ్ కేసు కూడా కావడం జరిగింది బాలుడి పైన ఒక మిస్సింగ్ కేసు ఉంది ఆ మిస్సింగ్ కేసు ఛేదించే సమయంలో బాలుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఒక డెడ్ బాడీ కూడా దొరికింది అనేది వాళ్ళకి సమాచారం అందింది ఆ తర్వాత పోలీసులకు సమాచారం అందిన తర్వాత బాలుడికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పూర్తిగా సేకరించడం జరిగింది ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులకు ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన సమాచారం తెలిసిందో వాళ్ళు డెడ్ బాడీని తీసుకుని నేరుగా గాంధీకి వచ్చారు ప్రస్తుతం స్విమ్మింగ్ పూల్ వద్ద నిన్న సాయంత్రం నుండే వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడే ఉంది ఆందోళన చేస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనబడుతూ ఉంది తండ్రి ఉన్నాడు బాలుడు తండ్రి ఉన్నాడు ఒకసారి అడుగుదాం అంటే మీకు ఎట్లా జరిగిందండి మీకు ఏం చెప్పారు అసలు స్విమ్మింగ్ పూల్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు మీతో ఏమన్నా మాతో ఏం మాట్లాడలేదు అన్న అతను ఆడుకుంటా ఆడుకుంటా వచ్చేసాడు ఇంటి కాడికి వెళ్ళి తొమ్మిది గంటలకు మాకు అసలు తెలియనే తెలియదు అది అసలు ఆడుకుంటా ఆడుకుంటా వచ్చేసాడు వాళ్ళ మమ్మీ కూడా తెలియలే అది ఏంది అని నాకు కూడా తెలియదు యజమానం ఇప్పుడు దాకా ఏడు రాలే మూడు రోజులు అయింది ఇప్పుడు వరకు మీరు మిస్సింగ్ కేసు ఇచ్చారా మీ అబ్బాయి కనబడలేదు మిస్సింగ్ కేసు ఇచ్చారు మిస్సింగ్ కేసు ఇచ్చినప్పుడు మిస్సింగ్ కేసు మిస్సింగ్ కేసు ఇచ్చినప్పుడు తర్వాత తెలిసింది మాకు అబ్బాయి ఫలాన్ని జాగల అంటే ఎట్లా మిస్సింగ్ కేసు ఇచ్చామంటే మా మామాడిది కాన్స్టేబుల్ అతను ఏమన్నాడంటే సిసి కెమెరా అన్నా చూద్దాము లేకుంటే గ్రూప్లు అన్నా పంపిద్దాము అప్పుడు కాల్ వచ్చింది అప్పుడు అబ్బాయిది యూనిఫామ్ వచ్చింది ఏ డ్రెస్ వేసుకుందో స్కూల్ డ్రెస్ లోనే ఉన్నాడు మీ అబ్బాయి ఆయన స్కూల్ నుంచి కాదు సెల్లులో వచ్చాడు హాస్టల్లో ఉంటాడు మెయిన్ సెల్లులో వచ్చాడు అది అయింది అది ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు మరి మీరు డెడ్ బాడీ తీసుకెళ్తున్నారా ఏంటి మేము సాగు చేసుకుంటాం ఏం చేస్తాం మీకు రానప్పుడు ఏం చేయాలి ఎన్ని రోజులు అని పెడతాం ఎవడు నచ్చ ఏం చేయనప్పుడు మేమేం చేయాలి పోలీసులే చెప్తున్నారండి పోలీసులు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అరెస్ట్ చేస్తామని అంటున్నారు అంతకన్నా ఏం లేదు ప్రస్తుతం మాత్రం స్విమ్మింగ్ పూల్ కు సంబంధించిన అంతే స్విమ్మింగ్ పూల్ నడవద్దు అంతే ప్రస్తుతం స్విమ్మింగ్ పూల్ కు సంబంధించిన నిర్వాహకులు ఎవరు కూడా అందుబాటులో లేరు వాళ్ళందరూ కూడా పరారీలో ఉన్నారు ప్రస్తుతం డెడ్ బాడీని అంటే నిన్న సాయంత్రం నుండి వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నాము డెడ్ బాడీని కాబట్టి తాము ఇంకా చేసేది లేదు కాబట్టి తీసుకెళ్తున్నాం అనేది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది మరొక వైపు పోలీసులు మాత్రం ఈ నిర్వాహకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించి వాళ్ళపైన కేసు నమోదు చేస్తామని చెప్తున్నారు అలాగే ఎలాంటి అనుమతులు లేవు స్విమ్మింగ్ పూల్ నిర్వాహకులకు సంబంధించి ఎలాంటి అనుమతి లేదు అనేది ప్రధానంగా చెప్తున్నారు అలాగే పోలీసులు కేసు నమోదు చేస్తామని కూడా పోలీసులు చెప్తున్నారు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎలాంటి అరెస్టులు మాత్రం జరగలేదు కేసుకు సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి జీడిమేట్ల ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నారు ఒకసారి అని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం ప్రధానంగా అంటే ఈ నిర్వాహకులు ఇప్పటివరకు కూడా పరారీలో ఉన్నారు లోకల్ గా మీకు కనీసం ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండానే వాళ్ళు బాడీని తీసుకెళ్లిపోయారు ఏం చేయబోతున్నారు సార్ ఇప్పుడు కేసులో మే ఫస్ట్ తారీఖు రోజు అది టెన్ ట్వంటీ టైమ్ కి బాబు హరీష్ స్విమ్మింగ్ కోసం వచ్చాడు వచ్చి అతను సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పే చేసి స్విమ్మింగ్ వచ్చాడు స్విమ్మింగ్ వస్తే అతనికి లెర్నింగ్ సైడ్ నేర్పాలి అతను నేర్పకుండా జనరల్గా పంపిస్తే అతను కొంత దూరం పోయా పోయిండు
దర్యాప్తు ప్రారంభిస్తే ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్కి వచ్చి వెరిఫై చేసినాం ఆ బట్టలు అవి అని తర్వాత వెరిఫై చేసిన తర్వాత నైబరింగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో చెక్ చే ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ మిస్సింగ్ కేసు ఉందని చెప్పారు జీడిమెట్లలో జీడిమెట్ల చూసి ఆ బట్టలు ఇవి ఒకటే అని తెలిపింది తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పిలిపించి కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం తర్వాత ఇది ఏదైతే నిర్వాహకుడు ఉన్నాడో సునీల్ కుమార్ ఆయన కూడా పట్టుకున్నాం వీళ్ళందరిపైన కూడా ఇది నిర్లక్ష్యంగా వివరించినందుకు వీళ్ళపై చట్ట చర్య తీసుకున్నాం వీళ్ళకి ఏమైనా అనుమతులు ఉన్నాయి సార్ అసలు స్విమ్మింగ్ పూల్ నిర్వహించడానికి ఇప్పుడు రికార్డ్ పర రికార్డ్ పరంగా చూడలేదు కానీ వాళ్ళైతే ఎలాంటి పర్మిషన్ లేవని తెలిసింది ప్రస్తుతము సునీల్ కుమార్తో పాటు స్విమ్మింగ్ పూల్కి సంబంధించిన నిర్వాహకులను అదుపులోకి తీసుకుంటామని ఒక వైపు ఇన్స్పెక్టర్ చెప్తున్నారు స్విమ్మింగ్ పూల్ వాతావరణం కూడా చూస్తే కనీసం ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్విమ్మింగ్ పూల్ లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళకి పదమూడేళ్ల బాలుడు అతను లోపలికి వచ్చాడు కనీసం అతనికి ఈత కొట్టే ఛాన్స్ కూడా లేదు ఎందుకంటే అతనికి ఈత రాదు ఆ టైంలో స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉన్న వాళ్ళు కోచ్ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పదమూడేళ్ల బాలుడు వచ్చినప్పుడు అతనికి ఈత వస్తుందా రాదా అనేది కూడా తెలుసుకోకుండా వెంటనే అతనికి అనుమతి ఇవ్వడం ఇదే స్విమ్మింగ్ పూల్లో అతను ఈత కొట్టేందుకు దిగి మునిగిపోవడం జరిగింది వెంటనే స్థానికంగా తీసుకుని వెళ్లారు కానీ అప్పటికే అతను చనిపోయారు ప్రస్తుతం ఈ కేసుకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నామనేది పోలీసులు చెప్తున్నారు